ചില്ലറയില്ലേ ഒരു നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്പം സർക്കാർ പറയുന്ന എല്ലാ അടയാളങ്ങളും ഈ നോട്ടിലുണ്ട് ഇത് അവൻ തന്നെ കൊള്ളാൻ പുള്ളി പോയോ ഇല്ല ഞാൻ റെസീറ്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ല നമ്മുടെ കേശവ പിള്ളയുടെ പെട്രോൾ പമ്പിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് പോരെ അതൊക്കെ പോലീസ് കണ്ടുപിടിച്ചോളൂ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ചെയ്യാം ഈ നാട്ടിൽ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കണ്ടേ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആ റോയൽ ബാങ്കിൽ നിന്നാണ് ഏജന്റ് നമ്പ്യാർ സംസാരിക്കുന്നു പിന്നെ ആ പുള്ളി വിടരുത് ഇതാ ഞങ്ങൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഞാൻ എത്ര നേരം വരെ റെസീറ്റ് കിട്ടിയില്ലല്ലോ ധൃതി കൂട്ടി ആ കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നോ ഇവിടുത്തെ ജോലി തീരണ്ടേ എനിക്ക് ശേഷം വന്നവരെല്ലാം റെസീറ്റ് വാങ്ങി പോയല്ലോ സാർ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കണം മുതലാളി പോവാൻ നോക്കണം റെസീറ്റ് കൊടുത്താലേ അവൻ പോകൂ സൂക്ഷിക്കണം ശരി ഇതാണ് നോട്ട് ഇവൻ അത് തന്നെ പുള്ളി എവിടെ കൗണ്ടറിൽ നിപ്പോണ്ട് ഭാസ്കരന ആളിൽ നിന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കും താങ്ക് യു സാർ അവിടെ ചെന്നിട്ട് പറയാ അതുകൊണ്ട് അത് തന്ന ആളിനെയും കാറിനെയും എനിക്ക് നല്ലവണ്ണം അറിയാം ഇന്നലെ നൂറിന്റെ നോട്ട് വേറെ ആരും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലേ കൊണ്ടുവന്നു പക്ഷേ 
ഞാൻ വാങ്ങിയില്ല കാരണം നൂറിന്റെ കള്ളനോട്ടുകൾ പട്ടണത്തിൽ ധാരാളം പ്രചരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കണമെന്നും സർക്കാരിന്റെ അറിയിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെ കയ്യിൽ വന്നു കാറിന്റെ ഉടമ കാഴ്ചയിൽ ഒരു മാന്യനാണെന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടും പെട്രോൾ നിറച്ചു കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ടുമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയത് ഇനി മുതൽ മാന്യന്മാരെ കൂടെ സൂക്ഷിക്കണം ഇതൊരു പാഠമാണ് സർ കേശവള്ളി എം എസ് ഡബ്ല്യു പതിനേഴ് എഴുപത്തി ആറ് വെൽ അംബാസിഡർ കാറിന്റെ ഉടമയെ ഞങ്ങൾ ഉടൻ കണ്ടുപിടിക്കും ഈ കേസിൽ വ്യക്തമായ ഒരു തെളിവ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെ എന്റെ ബിസിനസും എന്റെ ജീവിതവും തരാറിലാകും സാർ കേശവള്ളിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജാമ്യത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങാം എനിക്ക് തോന്നി നടത്തക്കാരനായിരിക്കും എന്ന് പക്ഷെ എനിക്ക് ആളെ പിടിക്കില്ല നടത്തറ രാജപ്പ് അതെ ഞാനാണ് സ്ഥലത്തെ പ്രധാന ദിനപത്രമായ പൂനിലാവിന്റെ പത്രാദി ഞാനാണ് പൂനിലാവിന്റെ പ്രിന്ററും പബ്ലിഷറും എഡിറ്ററും റിപ്പോർട്ടറും കമ്പോസിറ്റും ഇന്നലെ താങ്കളുടെ ബാങ്ക് നടന്ന പ്രമാദമായ കള്ളനോട്ട് കണ്ടുപിടുത്തത്തെ കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട് ശേഖരിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത് അയ്യോ ഇതിലേക്കൊന്നും എന്നെ വലിച്ചെടുക്കരുത് ഞാനിങ്ങനെ ഒതുങ്ങി കഴിയുന്നവനാണ് ഒതുങ്ങി കഴിയുന്ന നിങ്ങളും ഈ നാടിന്റെ ഉത്തമ താല്പര്യത്തെ സംരക്ഷിച്ചു എങ്ങനെ അതേക്കുറിച്ച് രണ്ടു വാക്ക് പറയണം അത് ഈ നാടിന്റെയും നാട്ടാരുടെയും അവശ്യം അവശ്യമാണ് അയ്യോ എനിക്കൊന്നും പറയാൻ രണ്ട് വാക്ക് ഭൂനിലാവിന് വേണ്ടി വെറും രണ്ട് വാക്ക് ഇതുവരെ ഞാനൊരു പത്രപ്രതിനിധിയായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല പറഞ്ഞ ശരിയാവുമെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല ഏതായാലും പറഞ്ഞു നോക്കട്ടെ ഓ പമ്പിലെ പയ്യൻ നൂറ് രൂപ നോട്ടുമായി ബാങ്കിൽ വന്നു ഞാനത് കള്ളനോട്ടാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു പോലീസിനെ വിവരം അറിയിച്ചു തൊണ്ടി സഹിതം പിടിച്ചു കൊടുത്തു ആട്ടെ ഇതിനു മുമ്പ് കള്ളനോട്ട് ബാങ്കിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ അങ്ങ് കള്ളനോട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അയ്യോ ഇല്ലില്ല ഇല്ലില്ല മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇല്ലില്ല ഇല്ലില്ല താങ്കളെ പോലെയുള്ള ഏജന്റന്മാരെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം താങ്കളെ പറ്റി താങ്കളുടെ ധീരതയെ പറ്റി താങ്കളുടെ സത്യസന്ധതയെ പറ്റി എന്റെ പൂനിലാവ് പത്രത്തിൽ ഞാൻ എഴുതും അത് വേണോ ആ ഇത് നാടിന്റെ ആവശ്യമാണ് ശബ്ദിക്കൽ കമലം ഒരു കാപ്പി എന്നെ പറ്റി നല്ല നാല് വാചകങ്ങൾ എഴുതുന്നതിൽ എനിക്ക് വിരോധമില്ല അങ്ങനെ പറ്റി എന്റെ പത്രത്തിൽ എഡിറ്റോറിയൽ ഞാൻ എഴുതി തകർക്കും കമലം ഒരു കാപ്പി അപ്പോ നടത്ത രാജപ്പന് കാപ്പി തന്നെ അല്ല ഇഷ്ടം അതോ ചായയോ അല്ല ടീ ചായ സ്ട്രോങ് ടീ കടുപ്പത്തിൽ ഒരു ചായ കമലം ഒരു ടീ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടൊരു ടീ രണ്ട് ടീ കൊണ്ടുപോകട്ടെ എങ്കിൽ ഇതൊരു കള്ള നമ്പറായിരുന്നു കേശവിള്ളക്ക് ഈ കാറിനോടുമേ ഇനി കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാവും തീർച്ചയായും എങ്കിൽ ജാഗ്രതയായിരിക്കണം അവൻ ഇനിയും നമ്മുടെ കണ്ണിൽ പെടും ഈ കേസ് കൂടുതൽ കുഴപ്പത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നലെ രാത്രി ചാവക്കാട്ടിൽ നിന്നൊരു ടാക്സി കാറിൽ സംശയം തോന്നിക്കുന്ന വിധത്തിൽ നാലുപേർ തൃശൂർ ഷൊർണൂർ പട്ടാമ്പി പെരിന്തൽമണ്ണ കോഴിക്കോട് വടകര തലശ്ശേരി കണ്ണൂർ വഴിയായി പയ്യന്നൂരിൽ എത്തിയതോടുകൂടി നമ്മുടെ പോലീസിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമായി കള്ളനോട്ടിന്റെ കള്ളക്കടത്തായിരുന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ നാലു പേരിൽ ഒരാൾ ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു ഒരു മധുര പതിനേഴായി മിനിഞ്ഞാന്തം ഇതുപോലെ സംഘം നമ്മളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കോട്ടയത്ത് നിന്നും പുറപ്പെട്ട് കൊല്ലം ആറ്റിങ്കൽ തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാറ്റിങ്കര പാറശാല വഴിയായി മധുരാശി സംസ്ഥാനത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് മധുരാശി പോലീസും ഇക്കാര്യത്തിൽ വേണ്ടത്ര അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട് കള്ളനോട്ടുകൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറെ വന്നു കയറുന്നതല്ലാതെ ഇതിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഇനിയും നാം കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ നില തുടർന്നാൽ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി തന്നെ അപകടത്തിലാകും ഇനിയും താമസിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല 
കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും സി ഐ ഡി നസീറിന്റെ സഹായം നമുക്ക് ആവശ്യപ്പെടാം അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമേ ഈ സംഘത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുവാനും നശിപ്പിക്കുവാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ എല്ലാവരും ജാഗ്രതയായിരിക്കണം ഞാൻ നിന്നെ കുറിച്ച് ഓർക്കുകയായിരുന്നു നീയും ഞാനും ജനിച്ച കേരളത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കുകയായിരുന്നു എന്നെ എപ്പൊ കണ്മുള്ള സാർ അത് പറയാറുണ്ട് ശരിയാണ് ഗീത മൈലുകൾക്ക് ഇപ്പുറത്ത് ഈ ഡൽഹിയിൽ ഈ ഓഫീസിനകത്ത് മലയാളത്തിന്റെ ശാലീനതയും സൗന്ദര്യവും മാതകത്വവും വഹിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഏക പെൺകുട്ടി നീ മാത്രമാണ് കേരളത്തെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ എല്ലാ മധുര സങ്കല്പങ്ങളും നിന്നിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നു സാർ അങ്ങ് മകാനായ ഒരു കുറ്റാന്വേഷകനാണ് ഈ നാടിന്റെയും നാട്ടുകാരുടെയും ശക്തിയാണ് മിസ്റ്റർ നസീർ ഒന്നുകൂടെ കേരളത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടിയിരിക്കും യെസ് സാർ കേരളത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്ന ഓരോ സന്ദർഭവും എനിക്ക് സന്തോഷകരമാണ് കേരളത്തിൽ ഇന്ന് സർവ്വസാധാരണമായി തീർന്നിട്ടുള്ള കള്ളനോട്ടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന സംഘത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മിസ്റ്റർ നസീറിന്റെ ഈ യാത്രയിലെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം യെസ് സാർ കൂടാതെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും സുന്ദരികളായ ഏതാനും സ്ത്രീകളെ കാണാതായി ഏതോ കൂടെ സംഘം അവരെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി വിദേശികൾക്ക് വിൽക്കുന്നു എന്നാണ് ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോയുടെ സംശയം ഈ കള്ളനോട്ടടി സംഘം തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെയും പുറകിലെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ശരിയായിരിക്കും ഭയാനകമായ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിലുള്ളത് കണ്ണിൽ കാണുന്നത് ഒന്നും വിശ്വസിക്കാൻ നിവൃത്തി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നശിപ്പിക്കാൻ കച്ചകെട്ടി ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ ഭീകര സംഘത്തെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കും വളരെ വലിയ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഞാൻ മിസ്റ്റർ നസീറിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ തീർച്ചയായും ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ ആ ഞങ്ങൾ മിസ്റ്റർ ഭാസിയെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു വരണം ഇരിക്കണം മിസ്റ്റർ ഫാസി കേരളത്തിലേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറാവുക കേരളം വീണ്ടും നിങ്ങളെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സന്തോഷം സാർ ആവശ്യപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും പോകാൻ തയ്യാറായിരിക്കുകയായിരുന്നു കല്യാണം കഴിച്ച് പെണ്ണിനെയും കൊണ്ട് വന്നതിന് ശേഷം ഇതുവരെ തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ തരപ്പെട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ മിസ്റ്റർ ഫാസി ഇന്ന് തന്നെ കേരളത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടേ ഞാൻ നാളെ പുറപ്പെടാം അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടു തന്നിരിക്കുന്നു ടിക്കറ്റുകൾ ഓഫീസിൽ തയ്യാറായിരിക്കും സാർ എനിക്ക് ഒരു ടിക്കറ്റ് കൂടെ വേണം ആർക്കാ ഭാര്യയെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് കരുതുന്നു അതിനെന്താ അതിപ്പോ അറേഞ്ച് ചെയ്യാമല്ലോ ഭാര്യയുടെ പേരെന്താ ശ്രീലത ശ്രീലത ഭാസി ഇത്ര നേരം എവിടെയായിരുന്നു ഇത്രയും കാലമായിട്ടും എന്റെ ചുണ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് വേറെ പരീക്ഷിക്കാണോ തോക്കൊന്ന് വിചാരിക്കണ്ട അയ്യോ നിന്റെ മുമ്പിൽ ഇതുവരെ ഞാനേ തോറ്റിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഇന്ന് നീ വീഴും നോക്കിക്കോ ശീലതേ ഞാൻ സന്തോഷകരമായ ഒരു കാര്യം നിന്നോട് പറയാൻ പോവുകയാണ് അതെന്താണെന്ന് എന്റെ മനസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് നിനക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്നാ കേട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും എന്നോട് ഒരു വാർത്തയല്ലേ പറയാനുള്ളൂ എന്നാ പറ അയ്യോ അതല്ല അപ്പൊ നീ തോറ്റേ ഓ എന്നാ പറഞ്ഞു തോൽക്കി ശീലതേ മലയാളി പെണ്ണെ ഇങ്ങനെ നോക്ക് എന്റെ മുഖത്തോട്ട് നോക്ക് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും നാളെ കേരളത്തിലേക്ക് പോകാൻ പോകുന്നു ഈ വേഷത്തിലാണ് നമ്മൾ കേരളത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് സർദാറായിട്ട് അപ്പൊ ഞാന് സർദാറിന്റെ സഹധർമ്മിണി സർദാറിണി ക 
ಕಂಡು ಸರ್ ಶರಿಟು ಈ 
ഇതുവരെ ഒന്നും സംസാരിച്ചില്ല ഇനിയൊന്നും പറയാനില്ലേ ഐ ലവ് യു ഞാൻ അങ്ങേ സ്നേഹിക്കുന്നു പ്രേമം കാതൽ ലവ് കാര്യേഷു മന്ത്രി കരണേഷു ദാസി രൂപേഷു ലക്ഷ്മി ക്ഷമയാധരിത്രി സ്നേഹേഷു മാതാ ശൈനേഷു ഞാൻ പറയണോ ചക്രമനാരി കുലധർമ്മ പത്നി ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണം നിനക്കുണ്ടോ ദേ എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിപ്പിക്കരുത് കുട്ടികളെ അടുത്തുണ്ട് ആ ഞാൻ പറയുന്നതാണ് കുറ്റം നീ എന്നെ ആലോചിച്ചോക്ക് ദിവസവും ചോറ് ബാങ്കിൽ കൊടുത്തയക്കാറുണ്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ഇന്ന് കൊടുത്തയക്കണോ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ട അർത്ഥമുണ്ട് അർത്ഥമോ അർത്ഥം അത് തന്നെ ഇതാ പറഞ്ഞത് നിനക്കില്ല വിവരം എന്ന് വിവരം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നു അച്ഛാ കോളേജിലെ കുട്ടികളെല്ലാം കൂടി മലമ്പുഴയ്ക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഞാനും പോട്ടെ പിന്നെ 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 മലമ്പുഴ കാണണ്ട സ്ഥലം തന്നെയാ സംശയം എന്താ എനിക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ വേണം രൂപയുടെ കാര്യം ഒന്നും എന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കരുത് അതൊക്കെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചോണം വാങ്ങിച്ചോണം അമ്മേ അകത്ത് അലമാരയിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എടുത്തോളൂ ശരി ആ അച്ഛൻ നന്നായിട്ട് വിചാരിച്ചോ സി ഐ ഡി നസീറും നമ്മുടെ ആൾക്കാരുമായി കൂട്ടിമുട്ടി അദ്ദേഹം വളരെയധികം ശക്തനായിരുന്നു നമ്മുടെ ആൾക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടു നിന്റെ കടക്കണ്ണേറ് അദ്ദേഹത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തിയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാനതിന് ശ്രമിക്കുന്നു സാർ റാണി ഈ കമ്പനിയുടെ എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും നിന്റെ കൈവശമുണ്ട് നീ ഒന്ന് ചലിച്ചാൽ അതിന്റെ പ്രതികരണം ഭയങ്കരമായിരിക്കും പക്ഷേ അതോടെ നിന്റെ ജീവിതവും അവസാനിക്കും ഞാൻ നന്ദിയുള്ളവളാണ് സാർ ഞങ്ങളുടെ ജീവിത രീതിയുമായി നിനക്ക് പൊരുത്തപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ വിഷമമുണ്ടെങ്കിലും പൊരുത്തപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ജീവിക്കണ്ടേ സാർ നിറതോക്കിന്റെ കാഞ്ചിയിൽ വിരലമർത്തിക്കൊണ്ട് എന്റെ ആളുകൾ എപ്പോഴും നിന്റെ പുറകിലുണ്ട് നീ നൂറ് ശതമാനവും ആത്മാർത്ഥതയുള്ളവനായിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ തോക്കിന്റെ കാഞ്ചിയിൽ വിരലും നമരും നിന്റെ ശ്വാസോച്ഛാസം അതോടെ നിലയ്ക്കും ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ നിനക്ക് പോകാം എല്ലാ കടകളിലും ഞാൻ കയറിറങ്ങി നടന്നു ചില്ലറയ്ക്ക് വേണ്ടി നൂറ് രൂപ നോട്ട് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ ഭയപ്പെടുകയാണ് ഇത്ര ഭയങ്കരമായ സ്ഥിതിയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളതെന്ന് എനിക്കിവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിച്ചു ഇവിടുത്തെ റോഡുകളിൽ സന്ധ്യയായാൽ സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും കാണുന്നില്ല ഇവിടെ നടമാടുന്ന അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഭയന്ന് അവർ വീടുകളിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞു കൂടുകയാണ് മിസ്റ്റർ മേനോൻ ഒച്ചപ്പാടുകളൊന്നും കൂടാതെ അടുക്കും ചുറ്റുവോടും കൂടി വളരെ ശാന്തമായി വേണം നമ്മൾ ഈ കേസിലോ കള്ളന്മാർ എവിടെ ഇരിക്കുന്നു കള്ളനോട്ടടിയന്ത്രങ്ങൾ ഏത് രഹസ്യമാളികയിൽ ഒളിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുക ശ്രമകരമാണ് താങ്കളുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം എന്തും ചെയ്യാൻ ഞാനും സ്റ്റാഫ് തയ്യാറായിരിക്കും അച്ഛാ ഇത് നിങ്ങൾ ഭദ്രമായി സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചോളൂ വേണ്ട സമയത്ത് വേണ്ട വിധത്തിൽ ഞാൻ ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തരും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കൂടി നല്ലതുപോലെ കേൾക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കൂടി എന്നോട് സംസാരിക്കാം പക്ഷേ ജാഗ്രത ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞട്ടെ വിഷു ഓൾ സക്സസ് താങ്ക് യു
ടിക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ യാത്ര ചെയ്തതിന് ഇരുപത്തെട്ട് പേർ കസ്റ്റഡിയിൽ കശുവണ്ടി ഫാക്ടറികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നു ആരാധി അർദ്ധരാത്രി ഉണ്ടാക്കിയ ഈ തോക്കിൽ വെടിയുണ്ടകൾ നിങ്ങളുടെ നെഞ്ചിൽ തുളച്ചു കയറും ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ മിസ്റ്റർ ഭാസ്കർ നായർ ഇന്നാട്ടിൽ അനവധി ഭീകരങ്ങളായ കൊലപാതകങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളവരാണ് ഞങ്ങൾ കൊലപാതകങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു വിനോദമാണ് കൈകാലുകൾ വെട്ടിയെറിഞ്ഞ് മനുഷ്യർ അർദ്ധപ്രാണ വായിക്കുന്നത് പിടയുന്നത് കാണുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൗതുകമാണ് മനുഷ്യരക്തം ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പ്രാണിയമാണ് മനുഷ്യരായ ഇന്നാട്ടിൽ നിന്ന് പോലീസും സീഗടികളും തലകൊത്തി നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കള്ളനോട്ടടി സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സഹായം ആവശ്യമാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം കൂടുതൽ ഒന്നും ചെയ്യണമെന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ ആൾക്കാർ കൊണ്ടുവരുന്ന കള്ളനോട്ടുകൾ റായൽ ബാങ്ക് വഴി നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് മാറ്റിത്തരണം അയ്യോ അത് മിസ്റ്റർ ഭാസ്കർ നായർ ഇവൻ വേണോ അത് പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നു അയ്യോ ഞങ്ങൾ കൊല്ലരുത് ഞങ്ങൾ പാവങ്ങളാണ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ബുദ്ധി അങ്ങനെ തെളിയട്ടെ ഞങ്ങളുടെ ആൾക്കാർ നിങ്ങളെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ടിക് ടാറ്റ് എന്നൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കും അത് കേട്ടാൽ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം ഞങ്ങളാണെന്ന് ഇവിടെ നടന്ന സംഭവങ്ങളോ മറ്റു വല്ലതുമോ പുറത്തറിഞ്ഞാൽ ഫലം എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ അറിയാം ശരി ഞങ്ങൾ പോകുന്നു എല്ലാം രഹസ്യമായിരിക്കുന്നു ശരിക്കു അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥനയിലാണ് വിളിക്കാം ദേവസിക്കുട്ടി നമ്മുടെ ഏ ബ്ലോക്കിൽ ഈ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി തയ്ക്കാൻ കൊടുത്ത യൂണിഫോം ഇതുവരെ കിട്ടിയില്ല നീ ചെന്ന് അത് ഇന്ന് തന്നെ തരണം എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടു ശരിയച്ച എന്തോ ഒന്ന് ഓർത്തല്ലോ മറിയുടെ പനി എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു രാവിലെ മരുന്ന് കൊടുത്തു കൊടുത്തച്ചാ എന്നാ വേഗം പോയിട്ട് നമസ്കാരം പത്രാധിപരെ എന്തായി നിങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങിയത് ഈ സാധുക്കളെ കുറിച്ച് വല്ല ഓർമ്മയും ഉണ്ടോ അതെന്താണ് അച്ഛൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്തോ നീരസം ആ പറഞ്ഞതിലുണ്ടല്ലോ അല്ല ഈ നാട്ടിലെ ചില മാന്യന്മാർക്ക് ഞങ്ങളോടുള്ള മനോഭാവം കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നിപ്പോയതാണ് അക്കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു മാന്യൻ അല്ല അച്ഛ ഈ നടത്തണ കാര്യം ഈ നാട്ടിലെ ഏക അനാഥാലയത്തിന്റെ സ്ഥാപകനും പ്രസിഡന്റും ഒക്കെയാണ് ഫാദർ ഫ്രെഡറിക് അദ്ദേഹത്തോട് ഞാനും എന്റെ പത്രവും എന്നും ബഹുമാനം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഒറ്റ ഒരുത്തിന്റെ പരിശ്രമം കൊണ്ടാണ് ഈ അനാഥാലയം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ രൂപമുണ്ടായത് അത് പത്രത്തൊക്കെ അറിയാമല്ലോ ഒരുത്തിനും എന്നെ സഹായിക്കാനുണ്ടായില്ല സംഭാവന പിരിക്കാൻ ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും ചെന്നാൽ എന്റെ സ്വന്തം കാര്യത്തിന് എന്തോ ചോദിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് അവിടെ തോന്നൽ ചാക്കപ്പിച്ചു വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതല്ല ഈ അനാഥാലയം എല്ലാ ജാതിക്കാരും ഇവിടെ ഉണ്ട് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് അനാഥകളാണ് ഇവിടെ സംരക്ഷിച്ചു വരുന്നത് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടും ശിവ ശിവ ഈ കണക്കിന് മാസം തോറും ചെലവിന് പണം ഒത്തിരി വേണമല്ല അച്ഛ ഇത് എവിടെ നിന്നാക്കുന്ന എന്റെ പൊന്നച്ച എല്ലാം ദയാപരനായ കർത്താവ് തരും അത്ഭുതം തന്നെ കർത്താവ് കണ്ണ് തുറന്നില്ലെങ്കിൽ പലരുടെയും കണ്ണ് അടഞ്ഞത് തന്നെ അച്ഛോ ഞാൻ ഒരു രഹസ്യം ചോദിച്ചറിയാനാണ് വന്നത് ഇവിടെ രഹസ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല പത്രാധിപരെ എല്ലാം പരസ്യം മാത്രം യോ പരസ്യം ഇപ്പൊ തൽക്കാലം എനിക്ക് വേണ്ട ഇത് പുറമെ ആൾക്കാര് പറയുന്നതാണ് എന്താ ചോദിക്കൂ ഒരു പെണ്ണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഇവിടെ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായെന്ന് കേൾക്കുന്നു എന്താ അച്ഛൻ ചിരിക്കുന്നത് ഈ അവധ്യാതി 
ഞാൻ നേരത്തെയേ പ്രതീക്ഷിച്ചതാണ് ആ പെൺകുട്ടിയെ തിരുവല്ലയിൽ നഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ നഴ്സിംഗ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അയച്ചിരിക്കും ഇതുപോലെ പലരെയും ഞാൻ അയച്ചു വരുന്നുണ്ട് ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ ഇവരൊക്കെ ഇവിടെ ഇരുത്തി തീറ്റി പോറ്റാൻ എന്നെക്കൊണ്ടാകുമോ പത്താലിവരെ ആ ഇത്രയോ ഓ പക്ഷെ ആളുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ ശരി വല്ലപ്പോഴും ഈ അനാഥാലയത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് ഉതകുന്ന വാർത്തകൾ പത്രത്തിലെല്ലാം ഇതിനപേക്ഷയാണ് അത് ഇത്ര പ്രത്യേകം പറയാനുണ്ടോ അച്ഛാ ഇത് അച്ഛന്റെ സ്വന്തം പത്രമാണ് ഞാൻ പോയിട്ട് ആ
प्रेम साहेब प्रेम साहेब आपको क्या चाहिए आ, चाहिए 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 ची, ये तो लेना तोड़ना था अयो ई वेश कंपिड़ी धर्मपत्नी <laughs> विदेश प्रस्तुत अनाथालय अनाथालय दीवकारण्यम 
வாங்கிக்க ஞான் வரும் நாள் பர்மையிலேக்கு போக அடுத்த டிசம்பரில் திரிச்சு வரும் அப்போ நமக்கு எல்லாம் சரிப்படுத்தி கலையாம் எல்லாம் அங்கே இஷ்டம் அச்சோ எனக்க குறைச்சு நல்ல வெள்ளம் குடிக்கணும் உண்டு இளநீரோ நரிஞ்ச வெள்ளமோ ஒன்னும் வேண்ட பச்சை வெள்ளம் மாதிரி பியூர் வாட்டர் ஒரு சாய்ப்பிண்ட கம்பெனி ஜோலி செய்யும் சாய்ப்ப என்ன மானபங்கப்படுத்தான் வந்து ஞா இவரு ஓடி போனதான சார் சார் என்ன ரட்சிக்கணும் ஈ ஸ்திரிய நமக்கு ஆவசியம் ஃபாதர் ஃபெடரிக்குமாய் இவருக்கு பந்தம் உண்டோம் தோணும் ஓஹோ என்ன மனசிலே 
ഗീത സുന്ദരിയായ ഗീത ഇവിടെയും ഇത് ആവശ്യമാണോ ഇവിടെയും ആവശ്യമാണ് അട്ടേ എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി ഡൽഹിയിൽ നിന്നും പ്ലെയിനിൽ കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തി അവിടുന്ന് ഒരു ടാക്സിക്കാരൻ്റെ ഇവിടെ മിടുക്കി ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായിരുന്നു അച്ഛാ എന്താ നിൽക്കുന്നത് ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് എന്നെ കാണുമ്പോ അങ്ങ് കേരളത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നു എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇവിടെ വെച്ച് എന്നെ കാണുമ്പോ ഡൽഹിയെ കുറിച്ച് ഓർക്കാറുണ്ടോ ഇല്ല കേരളത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ഞാൻ ഓർക്കാറുള്ളൂ കാരണം ഇത്രയും സൗന്ദര്യമുള്ള പെൺകുട്ടികളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കേരളത്തിന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ ഇവിടെ ജനിക്കാൻ സാധിച്ചത് ഒരു ഭാഗ്യമായി ഞാൻ കരുതുന്നു അങ്ങൊരു സൗന്ദര്യ ആരാധകനാണ് താങ്ക് യു ആട്ടെ ഞാൻ മറന്ന കാര്യം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഈ കേസിനെ സംബന്ധിച്ച ചില പ്രധാനപ്പെട്ട രഹസ്യ രേഖകൾ സാറിനെ നെയ്റ്റ് ഏൽപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് ഓഫീസർ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചത് എല്ലാം ഇതിന്റെ അകത്തുണ്ട് നാളെ തന്നെ ഇതിന്റെ മറുപടി വാങ്ങിക്കൊണ്ട് എന്നോട് ഡൽഹിയിൽ തിരിച്ചെത്തണമെന്ന് ഓഫീസർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എനിക്കിന്ന് ഇവിടെ കഴിയാൻ സൗകര്യമുണ്ടോ അതെന്താ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് ഇത് ഗീതയുടെ വീടല്ലേ ആ ഇതാണ് എന്റെ ടൈപ്പിസ്റ്റ് മിസ് റീത്ത ഇത് മിസ് ഗീത ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വരുന്നു ഗീതയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള വഴി ശരി അത് നിങ്ങളുടെ പത്രത്തിന്റെ ഏജന്റ് ആണ് എവിടെ പെരിഞ്ഞണം ആ അത് കണ്ടപ്പോഴും മനസ്സിലായി ഏജന്റ് ആണെങ്കിലേ ബാഗ്ജു വേണം ഏജന്റ് പൂനിലാവ് പെരിഞ്ഞണം തനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും വേണം കാരണം ഞാൻ എങ്ങനെ തന്നെ അറിയും നാട്ടുകാർ എങ്ങനെ തന്നെ അറിയും പോട്ടെ താൻ തന്നെ തന്നെ എങ്ങനെ അറിയും അതുകൊണ്ട് മേലാൽ ബാഗ് ഇല്ലാതെ വരികയല്ലേ എവിടെയാണ് പെരിഞ്ഞണം അവിടെ വരിസംഖ്യ ആരും തന്നിട്ടില്ലോ വരിസംഖ്യ ബാക്കി ആരുടെയില്ല സാർ ആ എന്നാ കണക്ക് കിട്ടിയതായിരിക്കും പോട്ടെ താനിപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് എന്തിനാ സാർ ഓർക്കുന്നില്ലേ സാർ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ കാത്തിരുന്നതിന് ശേഷം സാറും ഞാനും കണ്ട് ഓരോ വീടും കയറി എറിഞ്ഞ് ഓരോ വർഷത്തെ വരിസംഖ്യ സാറ് വാങ്ങിച്ചോടോ വിശദീകരണമൊന്നും വേണ്ട മനസ്സിലായാ ഞാൻ കളിച്ച് പിടിപ്പിക്കും പിടിപ്പിക്കുന്നവരാണ് എനിക്ക് സൗകര്യം ഉറപ്പിലൊക്കെ ചെയ്യും താൻ വന്ന കാര്യം പറ എനിക്ക് അവിടെ ജീവിക്കാൻ നോക്കില്ല സാർ താൻ ജീവിക്കണ്ട സാറിന്റെ ഡയലി പേപ്പർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് നാലഞ്ച് ദിവസം കൂടുമ്പോഴാ സാറിന്റെ പേപ്പർ വരുന്നത് നാലഞ്ച് ദിവസം എത്തിയിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ ആ വരുന്ന ദിവസമാണ് ഡെയിലി അതാണ് ഡെയിലി മനസ്സിലായാ താൻ പോ ഞാൻ പോകുന്നില്ല സാർ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പോവാ എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ ഞാൻ ഡെയിലിയും വീക്കിലിയും കൂടി ഒരുമിച്ച് അയച്ചേക്കാം പോലെ പറഞ്ഞല്ല തൃപ്തിയായിരുന്നു കേശമുട്ടി കേശമുട്ടി പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ ഒരു വരവും കൂടി വന്നാ നമുക്ക് കുറച്ച് വരിക്കാരെയും കൂടി ഒന്ന് പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ അയ്യോ എന്റെ പൊന്നു സാറേ സാർ അങ്ങോട്ട് വരണ്ട പത്രത്തെ പറ്റി നല്ല അഭിപ്രായമാണ് വരിക്കാരെ കിട്ടാനുള്ളൊരു വിഷമം അതെങ്ങനെയാണ് സമയാസമയം പത്രം ചെന്നെങ്കിലല്ലേ ഒരാഗ്രഹം എന്താത് സാധിപ്പിച്ചു തരുമോ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നതാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കഴിയും എന്നെ കേൾക്കട്ടെ ഈ പൂവ് ഗീതയുടെ മുടിയിൽ ഞാൻ ചുടുത്തട്ടെ ഇതിലെന്താ രസം ഞാൻ ഈ പൂവ് ഗീതയുടെ മുടിയിൽ ചുടുമ്പോ ഗീതയ്ക്ക് ഒരു രസവും തോന്നൂലേ ഇതെല്ലാം അങ്ങയുടെ ദുർബലതകളാണ് ഈ ആരോപണം ഒരു അഭിനന്ദനമായി ഞാൻ കരുതുന്നു സുന്ദരികളായ പെൺകുട്ടികളും പുഷ്പങ്ങളും സംഗീതവും ഈ എന്റെ ദൗർബല്യങ്ങളാണ് എന്ന ആഗ്രഹം നടക്കട്ടെ എല്ലാം ഇതിനകത്തുണ്ട് മണി ഒമ്പതേകളായി പുറപ്പെട്ടുള്ളൂ സാർ എന്റെ കൂടെ വരുന്നില്ലേ ഇല്ല എങ്കിൽ സാറിന്റെ കാര്യം തന്നെ ഒന്ന് എരോഡ്രൂം വരെ കൊണ്ടുപോയി വിട്ടാൽ വേണ്ട ഗീത ഇവിടെ നിന്നും ഗേറ്റ് കിടന്ന് ഒരു ഫർലാങ് കിഴക്കോട്ട് പോകുമ്പോ 
ഒരു നല്ല മോഡൽ ബിൽഡിംഗ് കാണും അവിടെ ഒരു അഞ്ചു പാർ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ മരം കാണും അതിന്റെ ചുവട്ട് നിൽക്കുക ഒരു ടാക്സിക്കാർ വരും വരുന്നോ എന്ന് ചോദിക്കും നേരെ കയറിക്കോ പൊയ്ക്കോ ബാക്കി ഞാൻ ഏറ്റു ശരി
ചാന്ദ്രിക നിദ്രയിൽ എന്നിലയിപ്പിച്ച മായിക സൗരഭപൂരം മാന്ത്രിക നിദ്രയിൽ എന്നിലയിപ്പിച്ച മായിക സൗരഭപൂരം ആത്മഹർഷങ്ങളിലാലോനമാടുന്നൊരനുരാഗ ഹേ മന്ദഗന്ധം ആരു നൽകി നിനക്കാരു നൽകി സങ്കൽപവൃന്ദ വനത്തിൽ പൂക്കും സൗഗന്ധികമേ പറയൂ ശക്തിയാലെന്നെയടുപ്പിച്ച മായാ മനോഹരവർണ്ണം മാസ്മര ശക്തിയാലെന്നെയടുപ്പിച്ച മായാ മനോഹരവർണ്ണം ഓരോ കിനാവിൻ്റെ തേനിത തുമ്പിലും ഒളിയിട്ടു നിൽക്കുന്ന വർണ്ണം ആരു നൽകി നിനക്കാരു നൽകി സങ്കല്പവൃന്ദ വനത്തിൽ പൂക്കും സൗഗന്ധികമേ പറയൂ പറയൂ നിന്നിലുലാവും നറുമണമേതൊരു കന്നൽ മിഴിയുടെ സ്വന്തം സങ്കല്പവൃന്ദ വനത്തിൽ പൂക്കും സൗഗന്ധികമേ പറയൂ പറയൂ ഞാൻ രാത്രി ഊണ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ നടക്കാറുണ്ട് നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയതാണ് ഈ പതിനൊന്നര മണിക്കോ ഇതാണ് എന്റെ സമയം ഞാൻ പോട്ടെ ബാസി 
രണ്ടു പേരും ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു ഒന്ന് മിസ്റ്റർ ശിവറ രണ്ടാമത്തേത് ഫാദർ ഫെഡറിക് രണ്ടുപേരെയും നമുക്ക് നിഴൽ പോലെ പിന്തുടർന്നു ഫാദർ ഫെഡറിക്കിനെ ഞാൻ കൂടുതൽ സംശയിക്കുന്നു അയാളുടെ ചലനങ്ങൾ തൃപ്തികരമല്ല നിങ്ങളെ കൊല്ലുകയില്ല ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് അനുസരിച്ചാൽ റോയൽ ബാങ്ക് ഞങ്ങളുടെ നൂറ് രൂപ നോട്ടുകൾ മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു കേന്ദ്രമാക്കാൻ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കണം സാധ്യമല്ല 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 തെറ്റി ഞാൻ ചെയ്യുകയില്ല മിസ്റ്റർ നമ്പ്യാർ ആ നിൽക്കുന്ന ആരാണ് നോക്കും അയ്യോ എന്റെ മോള ഞങ്ങളുടെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കാതിരുന്നാൽ അച്ഛനെയും മകളെയും തുണ്ടം തുണ്ടമായി വെട്ടിയെറിഞ്ഞു ഇവിടെ വീട്ടിൽ എന്നെ കൊന്നാലും ഞാൻ തെറ്റിയില്ല രാജ്യത്ത് വഞ്ചിക്കില്ല ഇല്ല ഇല്ല മിസ്റ്റർ നമ്പ്യാർ ജീവനിൽ കൊതിയുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അനുസരിക്കും നിയമവിരുദ്ധമായ കാര്യം ഞാൻ ചെയ്യില്ല നിങ്ങൾ എന്നെ കൊന്നോളൂ ഞാൻ ഇതിന് കൂട്ടു നിൽക്കില്ല അയാളെ കൊല്ലേണ്ട അയാളെ കൊന്നാൽ നമ്മുടെ പ്ലാനുകൾ ഒന്നും നടക്കുകയില്ല ഹലോ റോയൽ ബാങ്ക് ആണോ ആരെയാ സംസാരിക്കുന്ന കുട്ടപ്പനാണ് പറ്റുമ്മ ആ മിസ്സസ് നമ്പേരാണ് അദ്ദേഹം ഇതുവരെ ഇവിടെ എത്തിയില്ലല്ലോ സാറെ കറക്റ്റ് അഞ്ചു മണിക്ക് പോയല്ലോ അഞ്ചു മണിക്ക് പുറത്തു പോയോ ശരിയാകാം തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാത്ത വണ്ണം ശരിയാക്കണം അത് ഞാൻ ഏറ്റു ഹലോ ഇത് മിസ്സസ് നമ്പ്യാരാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഇതുവരെ കണ്ടില്ല അഞ്ചു മണിക്ക് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ് ഇപ്പോൾ മണി പതിനൊന്നരയായി ഇത് വന്നില്ല എനിക്ക് പേടിയാവും പ്ലീസ് ഭയപ്പെടാനൊന്നുമില്ല സമാധാനമായിരിക്കും രണ്ടു ദിവസം എങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ Ha 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 
Thank you very much, Doctor. No mention. Good morning, Mr. Lambia. Yeah, 
നിങ്ങൾ രണ്ട് ഉറക്കം വരുന്നവർ ചെന്ന് പഠിക്കും ചോദിക്കാൻ പലരും വരും ആര് വന്നാലും 
മറുപടി പറയാൻ എന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി സാറെന്തോ ഗൗരവമായ ജോലിയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണെന്ന് അവരെ ധരിപ്പിക്കണം എല്ലാം വേണ്ട വിധം ഭാസ്കരന്മാർ നോക്കണം ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇരിക്കണം പിന്നെ എന്തൊക്കെ എന്താണ് ശബ്ദത്തിന് ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം ഓ തൊണ്ടയ്ക്ക് സുഖമില്ല ജലദോഷത്തിന്റെ ഒരു അസുഖം പിന്നെ രണ്ട് ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞേ പറയാൻ പറ്റൂ കണക്കുകളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് സമയം പത്ര കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഇറങ്ങല്ലേ ഞങ്ങളൊരു മീറ്റിംഗിന് പോകാൻ തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് അതിനെന്താ ഞാൻ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല ഞാൻ പോയി കളയാം ഓക്കെ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് ഫോൺ ചെയ്യണം എങ്ങനെയെങ്കിലും ശരിപ്പെടുത്തി തരണം നോക്കാം എന്തായാലും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നല്ല വിശ്വാസമാണ് ഏത് മീറ്റിംഗിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ അയാൾ പോയില്ല നിങ്ങളൊരു മിടുക്കൻ തന്നെ പിന്നെ ഒപ്പിടുന്ന കാര്യം ശരിക്കും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ സാർ പഠിക്കുന്നു ശരിയായി പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം കാര്യങ്ങൾ ഒപ്പിട്ടാൽ മതി എല്ലാം ഭാസ്കരന്മാര് പറഞ്ഞുതരുന്നല്ലോ കേട്ടോ ആ കാർ കത്തിക്കിടന്ന സ്ഥലത്ത് അത് ഓടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ആളെ കണ്ടില്ലെന്നാണോ മിശുബാസി പറയുന്നത് അതെ സാർ കാർ തകരുന്നതിന് മുമ്പേ അയാൾ രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കണം ഏതായാലും നമ്മൾ വിചാരിച്ചതിനേക്കാൾ പതിന്മടങ്ങ് ശക്തിയുള്ളവരാണ് നമ്മുടെ എതിരാളികൾ സോ വി മസ്റ്റ് ബി കെയർഫുൾ സ്ഥലം തട്ടിപ്പോയി ഇത് ഊളം പറയാൻ ഈ പണം എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു ഫെബ്രുവരി പതിനാറ് സ്ഥലത്ത് ഒരു അനാഥാലയത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റും സ്ഥാപകനും ഒക്കെയായ ഫാദർ ഫ്രെഡറിക്കിന് ഇത്രയും വിപുലമായ തോതിൽ അനാഥാലയം നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാനുള്ള പണം എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എന്ന് നാട്ടുകാർ സംശയിക്കുന്നു അനാഥകളെ രക്ഷിക്കാനായി ഒരാൾ പുറപ്പെട്ടാലും ഈ പൂന്നലാവ് പത്രാധിപരി വെറുതെ വിടുകയില്ല കൂടാതെ അനാഥാലയത്തിലെ സുന്ദരികളായ ഏതാനും പെൺമണികൾ കടൽ വഴി വിദേശങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകുന്നതായും നിങ്ങളുടെ ലേഖൻ സംശയിക്കുന്നു ഇത് തെറ്റായ വാർത്തയല്ലേ അല്ല നിന്റെ ഭർത്താവും സംശയിക്കുന്നു കഷ്ടം ദൈവദോഷം കിട്ടും നമസ്കാരം അച്ഛാ നമസ്കാരം ഒന്ന് വിവരം അറിയിച്ചിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുമായിരുന്നല്ലോ അച്ഛൻ നടന്ന് ക്ഷീണിച്ചു കാണും ഇന്നലെ നിങ്ങളുടെ പത്രത്തിൽ കണ്ട വാർത്ത എന്നെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചു സത്യമായിട്ടും അതിനൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഒന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഓ അതിലത്ര വിഷമിക്കാനൊന്നുമില്ലച്ച ഇതൊക്കെ പത്രക്കാരുടെ ഒരു സ്റ്റണ്ടല്ല പാവപ്പെട്ട് എന്റെ ദേഹത്ത് വേണേ ഈ സ്റ്റണ്ടല്ല ഞാൻ എന്റേതായ ഒരു ചെറിയ ലോകത്തിൽ ഒതുങ്ങി കഴിയുന്നവന് സഹായിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കാർക്കും സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൂടി അച്ഛൻ സമാധാനമായിരിക്കണം ഞാൻ പറയട്ടെ സമാധാനക്കേടൊന്നും എനിക്കില്ല മിസ്റ്റർ രാജപ്പൻ നിങ്ങളുടെ പത്രത്തിൽ കാണാനില്ല എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പെൺകുട്ടികളും ഇന്ന് പാലയിലെ ജെ ജെ കമ്പനിയിൽ മാനമായി ജോലി ജീവിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ചെന്നാൽ അവർ നേരിട്ട് കാണും ഓ അതൊന്നും വേണ്ടച്ചോ ഇതല്ല ആര് കാണാൻ പോകും അനാവശ്യമായി മറ്റുള്ളവരുടെ ദേഹത്ത് നിങ്ങൾ ചളി വാരി അറിയാം അതത്ര ക്രൂരമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ അമ്പെ ഇത് കൊന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുരിശിൽ തർക്കി സോക്രട്ടീസിന് വിഷം കൊടുത്തു കൊന്നു അബ്രഹാം ലിങ്കനെയും മഹാത്മാഗാന്ധിയെയും വെടിവെച്ചു കൊന്നു ഫാദർ ഫ്രെഡറിക്കിനെ പെണ്ണു കടത്തൽ വിദഗ്ധൻ എന്ന് മുദ്ര കൂട്ടി കർത്താവ് ഇതിലൊന്നും അത്ര വിഷമിക്കാനില്ല ച മഹാന്മാർക്കെല്ലാം ഇതുപോലെ ഓരോന്നും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് 
എനിക്ക് ഒന്നും പറയാനില്ല കർത്താവ് നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കട്ടെ എന്റെ അച്ഛോ ഈ വേല എന്റെ അടുത്ത് വേണോ ഞാൻ ഇതുപോലെ എത്ര കണ്ടതാ സ്നേഹിക്കരുത് എന്നെ വിടൂ അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കാൻ എനിക്ക് സാധ്യമല്ല 
ഞാനിവിടെ <laughs> 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 അപ്പൊ ഒരു ദിവസവും ഈ സമയത്ത് വന്നാൽ നിങ്ങളെ കാണുകയില്ല അല്ലേ അതെ അതെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒന്ന് ചുറ്റി കറങ്ങാൻ അതെ ആ സൂക്ഷിക്കണേ എനിക്ക് ശിവറാമിനെ പറ്റി ചില സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ശരിയാ നടത്തിയും പാവവും ഈ പെണ്ണുങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ
Thank you, Shirida Basi. We show you a little bit. Never mind. Never mind. I'll give you a little bit. I'll give you a little bit. Hello, Mr. Come on. Hello. Hello, Mr. Come on. 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 Itu jangan urut ikan ni leh ni. Yang ni tu, adi ini macam yang mana dia? Aman ni adi jurut ikan ni ni. Mau mana lepas lepoi? Yang tu mana dia berada? Orang ni lalu mana saya dah orang berhari ni. Nasib, ni anak abu bahir ni mana dia malu? Apa ini nama kabi bahir ni lah, sunderi ni mana dia? Apa korang pun lalu? Yang lain lembih bisnes macam mana tu? By the way, Mr. Nasir, we can see our agent. No, it's not. It's a good thing. 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 Hmm. Kerja mana? Ini ni ikhijik nallah boleh lah ya. Ni ibu ni boleh. 
ഇനി ഏത് ജന്മത്തിൽ അങ്ങോട്ട് വരുന്നതെന്നും ചേച്ചിക്ക് അറിയാം ഒന്നും പറയണ്ട വേഗ ഷർട്ടൊക്കെ മാറ്റി കുളിക്കാൻ തയ്യാറാവും ചേട്ടന് ഇപ്പൊ വരും ശങ്കരൻ കുട്ടി ബോംബെയിൽ ജോലി കുട്ടികളുടെ അമ്മാവൻ അഞ്ചു കൊല്ലമായി നാട്ടി വന്നിട്ട് എന്തോ എന്റെ കണ്ണിന്റെ തകരാറായിരിക്കും ശങ്കരകുട്ടി എന്തുകൊണ്ടോന്നടാ കമനീരജനിക്കതിമോഹം 
പുളകം നെഞ്ചിൽ പൂത്തുലയൊന്നു പ്രിയയെ പ്രിയയെ എങ്ങനെ ഉണർത്തും ഞാൻ എൻ പ്രിയയെ എങ്ങനെ ഉണർത്തും ഞാൻ പ്രാസാദ ചന്ദ്രിക പാൽത്തിരമെഴുകിയ പല്ലവ കേളി ശയനത്തിൽ പാർവണ ചന്ദ്രമുഖി മയങ്ങി പാരിജാത തൊടി തോലെ ഒരു പാരിജാത തൊടി തോലെ ഞാൻ കിടന്നോളാം അമ്മ ഉറങ്ങിക്കോളൂ മോളെ നീ അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ രാത്രിയൊന്നുമില്ല ഈ കുടുംബത്തിന്റെ ഭാരം മുഴുവൻ ഇന്നെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടി വന്നതിന് അമ്മയ്ക്ക് വിഷമുണ്ട് മക്കളെ അച്ഛന്റെ മരണശേഷം ഈ കുടുംബത്തിന്റെ തണ്ട് മുഴുവൻ മരിക്കുന്നത് സാരമില്ല അമ്മേ എനിക്കതിൽ സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ എന്റെ അമ്മയെയും സഹോദരങ്ങളെയും രക്ഷിക്കാൻ ഞാനല്ലാതെ വേറെ ആരാണുള്ളത് ഇതെന്റെ കടമയല്ലേ അമ്മേ മോളെ നിനക്ക് വിഷമം തോന്നിയില്ല എന്റെ മക്കളുടെ ജോലി എന്താണെന്ന് നീ ഇതുവരെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ നിന്റെ ജോലി എന്താ മോളെ ഒരു കമ്പനിയിലാണമ്മേ വലിയ കമ്പനി ലക്ഷക്കണക്കിന് പണം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയാണമ്മേ രാത്രിയും പകലും എനിക്കവിടെ ജോലി ഉണ്ടായിരിക്കും മോളെ വേദനിക്കട്ടെ അമ്മ ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും അവിടെ ഇല്ല ഇല്ലമ്മേ അമ്മ ഒരിക്കലും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അമ്മയുടെ മോൾ ഒരിക്കലും അതിന് തയ്യാറാവില്ല അമ്മേ ഇത് സത്യം അങ്ങനെ വല്ലതും വേണ്ടി വന്നാൽ അമ്മയുടെ മോൾ ആ നിമിഷം ആ ജോലി വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ഇവിടെ വരൂ അമ്മേ ഇത് സത്യമാണ് അമ്മയ്ക്കറിയാം മക്കളെ അറിയാം അമ്മ മരുന്ന് കഴിച്ചു എന്നാൽ ഉറങ്ങിക്കൊള്ളൂ ഓ സീത നീ എന്തിനാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പാത്തു മതിങ്ങി നടക്കുന്നത് നിനക്ക് എന്ത് വേണം എനിക്ക് പറയൂ സാറിന് സി ഐ ഡി ഓഫീസർ അല്ലേ എനിക്കറിയാം സാറിന്റെ ധീരപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എന്നെ കൂടെ പങ്കെടുപ്പിക്കാമോ മണ്ടിപ്പെണ്ണേ ഇതൊക്കെ അപകടം പിടിച്ച ജോലികളാണ് ആ അപകടം എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ആ നോക്കാം നീ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങാം
പണം ശരിക്കുണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് ഞാൻ എണ്ണി നോക്കുന്നില്ല വേണ്ട എനിക്ക് അകത്ത് വരാമോ ഓഫ്കോഴ്സ് അച്ഛൻ എപ്പോഴും വരാറുള്ളൂ അല്ലേ പ്രത്യേക വരാതം വേണോ കമോൺ പ്ലീസ് Please sit down. Thank you. Then what are you doing, Mr. Shivaram? Mr. Shivaram, I'm not sure if you're going to be a good guy. That's right. That's right. I'm not sure if you're going to be a good guy. That's right. 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 ബാങ്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പണം മുഴുവനും എടുത്തോട്ട് വരികയാണ് ഗുഡ് എക്സ്ക്യൂസ് മീ എനിക്കൊന്ന് ബാത്റൂമിൽ പോകണം അറിയാമല്ലേ
ഞാൻ തന്നെ കടലാസുകളൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്തു എല്ലാം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരാൾ കയറി വന്നു ഞാനല്ല അടിച്ചു ഓടിച്ചു സാർ ഓ കൺഗ്രാച്ചുലേഷൻ സാറിനെ സി ഐ ഡി ആക്കുമോ സി ഐ ഡി ആക്കാമെന്നേ സമാധാനമായിരിക്കൂ ഈ വീട് ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യണം എനിക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ പോണം ഞാൻ വരില്ല ഞങ്ങളോട് കൊണ്ടേ ചെല്ലാവുന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാധ്യമല്ല എന്താണ് മൂപ്പിനെ കുറച്ച് ദിവസമായല്ല ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞാലേ വേറെറങ്ങും ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഇരുന്നാലേ കിളവൻ പൂനിലാതി കയറും വയസ് എന്റെ കുത്തിയിരിപ്പ് ഓർമ്മ വേണം ആ 
ഫാദർ ഫ്രെഡറിക് ഇന്നലെ തന്നെ ജാമ്യത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങി കുറെ കള്ളനോട്ടുകൾ അവിടെ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തതല്ലാതെ പോലീസിന് കാര്യമായി ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഏതായാലും രാജ്യമായി ചൂടുപിടിച്ചിരിക്കാം എന്തും ഏത് സമയത്തും സംഭവിക്കാം മിസ്റ്റർ ഭാസിയെ ഇന്ന് ഞാനൊരു പ്രത്യേക കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നിയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ് തുടങ്ങിക്കോ ശരിക്കല്ലേ നിന്റെ പേര് ശാന്തമ്മ എന്നാലും നീ എന്നെ ഇങ്ങനെ വേദനിപ്പിക്കരുതായിരുന്നു ശാന്തമ്മമ്മേ നിനക്ക് പാവം കിട്ടും നിങ്ങൾ എന്തിനാ എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ച് ഞാൻ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരിയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതേ ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ കളറാണെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എനിക്കെന്താ ദിവ്യ ദൃഷ്ടിയുണ്ടോ ശാന്തമ്മേ എന്റെ അഭിമാനത്തെ സുരക്ഷ സംസാരിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഒരു അഭിമാനം ശാന്തമേ ഞാൻ ഒരു പുരുഷനാ നിങ്ങളുമായിട്ടുള്ള സകല ബന്ധങ്ങളും ഞാൻ വേർപെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയല്ല ഇനി എന്നെ തൊട്ടുപോരുത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയല്ല റോഡിൽ കിടന്ന് ആരാ നിന്റെ വേറത്തരം കയ്യിലിരിക്കട്ടെ ആ മാറി നിൽക്കണം നീ വാ ശാന്തമ്മേ ആ മൂപ്പി നിന്റെ വേലത്തിന് ഇല്ലാത്തോണ്ടല്ലോ ചെറുപ്പക്കാരൻ വിളിച്ചോണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പോയത് ഓ നിങ്ങൾ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആ കിളവൻ എന്നെ കൊല്ലുമായിരുന്നു അയാൾ ആരാ അയ്യോ എന്റെ ആരുമല്ല നിനക്കെന്നെ ഇഷ്ടമായോ ആ ഇഷ്ടമായി നീ എന്റെ കൂടെ വരുന്നു എവിടേക്ക് വേണമെങ്കിലും വരാം നാളെ വൈകുന്നേരം കടപ്പുറത്തുക ഞാനിവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കൂ നിന്നെ അല്ലാതെ ഞാൻ ഇനി ഈ ലോകത്ത് വേറൊരു പെണ്ണെ കല്യാണം കഴിക്കില്ല നുണയല്ല സത്യം ആ പിന്നെ ആ കിളവിനോട് നീ സംസാരിക്കാനൊന്നും പോകണ്ട നീ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് വയ്ക്കൂ ശരി ആ മൂപ്പിന്നെ കൊച്ചു പെമ്പിള്ളേരുടെ പിന്നാലെ കറങ്ങി നടന്നാലുണ്ടല്ലോ ചിലപ്പോ നട്ടിൽ കണ്ടില്ല എന്ന് വരും പറഞ്ഞേക്കാം ആ കൊച്ചു പെമ്പിള്ളേരുടെ പുറകെ ചുറ്റിയാണെന്നാ നട്ടൽ കണ്ടില്ല എന്ന് വരും ഞങ്ങൾ വയസ്സന്മാരുടെ നട്ടലല്ലേ കാണാതെ വരികയുള്ളൂ നിങ്ങൾ അടികൊള്ളാതെ പോടെ മൂപ്പിന്നെ ബൈ ബൈ എന്നെ കൊണ്ട് എന്തെല്ലാം വേഷങ്ങൾ കെട്ടിക്കുന്നു നീ സിഐഡി ഭാസിയുടെ ഭാര്യ സിഐഡി ശീലമാ ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് അവന്മാര് നമ്മെ പറ്റിച്ചു
வீதியில் மதுபாத்திரமும் மதுரமோகமும் துளுங்கொன்னோத்தில் வந்தவள் ஞான் சரதார செய்தவள் ஞான் மதுராணுபூதிகள் வர்ணரேணுக்களால் மழவில் தீர்த்தவள் ஞான் நின் மனசில் மழவில்
ഞങ്ങൾ വാക്കുകൾ തെറ്റിക്കാറില്ല സുന്ദരികളായ പെൺകുട്ടികളെ കൊണ്ടുതരാമെന്ന് ഏറ്റവും ദേവ സുന്ദരികളെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു സംശയമുണ്ട് ഇവരെല്ലാം അറബിക്കുള്ളതല്ലേ
ജനിച്ച രാജപ്പൻ പരിശുദ്ധമായ ഈ ലോഹയുടെ മറവിൽ നിങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ള അനീതികളും അക്രമങ്ങളും ഭയങ്കരങ്ങളാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അംഗസംഖ്യയുള്ള ഒരു മതത്തിന്റെ വിശുദ്ധ വസ്ത്രത്തിലാണ് നിങ്ങൾ കരിപുരട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഈ വെളുത്ത വസ്ത്രത്തിന്റെ വില നിങ്ങൾക്കറിഞ്ഞുകൂടെ പരിശുദ്ധമായ ലോഹയെ നിങ്ങൾ അപമാനിച്ചു നിങ്ങൾ ഒരു ജനവഞ്ചകനാണ് രാജപ്പൻ നിങ്ങൾ പത്രാധിപരല്ലേ പൂനിലാ പത്രാധിപർ ഈ അഞ്ചു നിമിഷത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുണ്ടോ രണ്ട് വാക്ക് രണ്ടേ രണ്ട് വാക്ക് ഓ സാർ പറയാനുണ്ട് ഫാദർ ഫ്രെഡറിക്ക് പരിശുദ്ധനാണ് നല്ലവനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശുദ്ധ വേഷം ധരിച്ച് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഞാൻ ശിക്ഷാർഹനാണ് ഷാജപ്പൻ അതിനുമുമ്പ് ഈ ലോഹ അഴിച്ചു മാറ്റി ഈ വിശുദ്ധ വസ്ത്രം ഇനി നിങ്ങൾ മലിനപ്പെടുത്തേണ്ട ഇത് അയാളുടെ മുഖം മൂടി 